गुड मॉर्निंग ऑल सब जाना फिर वेलकम बैक वन मोर टाइम यो अस्थि को लास्ट टाइम को लेक्चर में हमें जसरी वाइरस ने कसरी एटा टाइप टू निमोसाइड सेल्स भिगे इन्वेट कर रिसेप्टर्स को थ्रू बट भि छिर्स अभी भि गए आपू रेप्लिकेसन कर कसरी इट कम्स आउट अफ दैट सेल्स भाई कुछ बारे बुझ आज हम तेस अलग फर्दर अगड़ी मुन करने बेसिक रिकैप हमें भाग जो हमें लंग्स भि इन्फेक्शन होस में लंग्स को एंड एंड में इस एलगोलाई भाँच अक्सिजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो साइड में चाहे भि का सेल्स में दुई टाइप को सेल्स टाइप वन रिप टू दुई टाइप को सेल्स टाइप वन ने चाहे अक्सिजन रबन डाइऑक्साइड इंटरएक्सचेंज को को काम में मदद कर टाइप टू ने सर्फैक्टेन्ट भेमिकल बना जिससे सर्फेस टेन्सन रिडक्स करे बारे हमें बुझे थे बिफोर आई मूव फर्दर एट सान डिस्क्लेमर यो क्लास एटा जेनरल पब्लिक रहा एलाइड हेल्थ एट मेडिकल में भर्खर इनिशियल स्टेज में रहकर स्टूडेंट्स टारगेट कर बनाए हो दिस इज नट अब ग्रेजुएट लेवल को क्लास है जिसमें म हर एक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी एक्स एक्सपैंड कर बुझा सकने अब कैपेसिटी कैन है नत्र कोरोना मत पढ़ाला मे बी आउट टेक फिफ्टी लेक्चर्स जिस कारण हर एक कुरा सीम्प्लिफाइड कर स्टेप्स हमें स्किप होना कसरी बुझना सजिल होने ती अनुसार पढ़ाक फिडबैक फिडबैक आक थी कि अब यो यो स्टेप्स चाहिए वो तो सब करना अब इट्स नट गन बी पॉसिबल बिकज इट नट टेक लॉस अफ टाइम तेस कारण हमें सीम्प्लिफाइड कुछ कुरा कसरी भादा खेल सजी होने कुरा हम बुझ ये कुछ टेक्निकल सबजा बुझ्न गा हो तर ते सब भाई सीम्पल तरीका बुझाने कोशिश कर कत गलती कहीं बोलिएगा कई मिस्टेक्स होनाउंसिएसन ही राो नाला इसको सरी हई लेट्स मूव अन टू द मेन टपिक अगेन सो लास्ट टाइम वन आई वॉज टकिंग अबाउट द भाइरस इन इन्वेजन इन टू द सेल्स सो भि जब एलवेलाई में भैया टाइप टू निमोसाइड्स में गए भाइरस रेप्लिकेट कर भाइरस स्ट्रैंड छिड़े एट सींगल स्ट्रैंडेड आरएनए छिड़े भि गए राइबोजोम्स को मदद ले कसरी मल्टिपल भाइरस बनेर सेल बट बाहर निस्किन ठूल चित्र बना थे तो ठूल चित्र चाहिए के थी तो अब हम ये सोच हाई दिस इज द सेम थिंग सोच अब इस सेम थिंग सोच ये ड्रइिंग करना अलग विक अलग बना पैल बना रख कोशिश मात्र हो सो इफ वी विजिट माई प्रिविस्स लेक्चर देन आई टक अबाउट वायरस रेप्लिकेशन इनिशियल इन्फेक्शन एंड द साइड वेर इट हेपन इज द सेम वन दिस इज द वन इस एक्स टू रिसेप्टर को थ्रू बट भि एंडोसाइटिस छिड़े एवं भाइरस मत कसरी मल्टिपल भाइरस भर बड़ी भरी कसरी छरीन सकता भाई कुरा थी आज हम अब यहाँ पर एलवेलाई हो ते भि को स्ट्रक्चर हो ते भि अब टाइप वन सेल बना तो यूनिवर्स अब रात रात राम को टाइप वन सेल्स हो जिससे चाहे अक्सिजन कार्बन डाइऑक्साइड को इंटरएक्सचेंज में हेल्प कर टाइप टू सेल्स हो जिससे चाहे सर्फैक्ट प्रोड्यूस कर बुझौं हाई ड्रइिंग में राो छाइन पैल्य भाई हाँ अब नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन हियर वायरस इन्वेशन भो यहाँ भि भाइरस इन रेप्लिकेट भो भन में एट भाइरस मल्टिपल रेप्लिकेसन भर यहाँ बाइड स्किन यहाँ बाइड स्किन एंड एज आई एज आई इंडिकेटेड लास्ट टाइम दैट वन एवर अ भाइरस एक्जिस्ट आउट अफ द सेल टाइप टू सेल्स इट डिस्ट्रॉइज इट डेथ हो इन सेल्स को डेथ हो मतलब इन मर्स अब यही कम्प्लिकेसन्स सुरू होगा मैं हाई अब अब यही इसमें के होता मैं इन्फ्लामेसन भूरा आन सकता इन्फ्लामेटरी मिडिएटर्स भू आ एडिमा भू आ अब कत किएक्टिव अक्सिजन स्पीसिज भूरा आस कारण हम एट सो लेट्स डू अ स्मल रिकैप ऑन व्हाट इट इज सब भाई हम बुझ कि इन्फ्लामेसन के जेनरल टर्म में हाई इन्फ्लामेसन भाई बॉडी को एटा 
यस्तो एउटा रेस्पोन्स हो जेनरल रेस्पोन्स हो जसले चाहिँ बडीलाई कुनै पनि इलनेसबाट प्रोटेक्ट गर्छ इट माइट बी इलनेस इट माइट बी इन्जुरी इट माइट बी इन्फेक्सन इट माइट बी इन्भेजन एनिथिङ यो चाहिँ एज अ पार्ट अफ मान्छेको एउटा इम्युन सिस्टमको एउटा पार्ट हो भनौँ है इन्फ्लामेसन चाहिँ रा नराम्रो कुरा होइन इन्फ्लामेसन चाहिँ मान्छेलाई प्रोटेक्सन गर्नुको लागि हुने कुरा हो इन्फ्लामेसन भएर यदि त्यसले कुनै पनि कुरा कटेक्ट गर्न सकेन भने चाहिँ मान्छे मे एन्ड अप गेटिङ इन्फेक्सन तर यदि कसैलाई इन्फेक्सन भएको छ भने त्यसलाई पहिला इन्फ्लामेसन भएकै हुनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अब यो इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्समा चाहिँ के हुन्छ भने नि लट्स अफ सेल्सहरू प्रोडक्सन हुन्छ जस्तै व्हाइट सेल्स भनौँ अनि इम्युन सेल्सहरू भनौँ अनि एउटा सर्टेन सब्सटेन्सेसहरू जस्तै हामीले यसको नाम पनि लेखिहालौँ अनि हामी छुट्टाएँ होला मैले है एउटा एकदम फेमस नाम छ अहिले रिसर्च स्टडिजहरू गऱ्यो भने कोभिडसँग रिलेटेड है एकदम हामीले साइड टु काइन्स भन्छौँ यिनीहरू चाहिँ एउटा सब्सटेन्स हो जसलाई इम्युन रेस्पोन्समा हामीले कुनै पनि सेल्सबाट रिलिज हुन सक्छ अब त्यसै गरी यो त यसबारे त हामीले बुझ्यौँ इन्फ्लामेसन भनेको के हो भनेर अब इन्फ्लामेटोरी मिडिएटर्स भन्छौँ धेरै सेल्सहरूको बारे हामीले या केमिकलहरू बारे इन्जाइम्सहरू बारे पेप्टाइड्स प्रोटिनको बारे कुरा गर्छु होला जस्ट टु मेक मेक इट सिम्पल सिम्पल म हरेक कुरोलाई चाहिँ केमिकल भनेर एड्रेस गर्छु है किनकि यो कुन चाहिँ इन्जाइम कुन चाहिँ प्रोटिन कुन चाहिँ पेप्टाइड कुन चाहिँ के भन्न थाल्यो भने अब यहाँ फेरि गाह्रो हुन्छ त्यस कारण एउटा केमिकल हो भनेर हामी सबैलाई एड्रेस गरौँ अब इन्फ्लामेटोरी मिडिएटर्स भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्फ्लामेसन हुनलाई सहयोग गर्ने एउटा मेसेन्जर हो यो मेसेन्जरले चाहिँ के गर्छ भने ओके अब हामीलाई इन्फ्लामेसन चाहियो केही हुनुपर्यो रेस्पोन्स चाहियो भनेर चाहिँ सेल्समा गएर या ब्लड भेसल्समा गएर एक्ट गर्छ त्यसपछि तिनीहरूले फर्दर के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी बडीले त्यो संसारको रेस्पोन्स गर्छ एन्ड इट जस्ट इन्क्रिजेस द इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स सो दोज आर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स अब एडिममा भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ जेनरल टर्ममा भन्ने हो भने चाहिँ सुन्निनु भनौँ न है सुन्निएको स्वेलिङ स्वेलिङ हुनुलाई चाहिँ हामीले एडिममा भन्थ्यौँ है अब लास्ट टर्म चाहिँ के आयो भने रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिज भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ फ्री रेडिकल्सहरू हो जसले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गएर रिएक्सन गरिहाल्छ रिएक्ट गरिहाल्छ किनकि दे आर लुकिङ फर टु कम्प्लिट द बन्ड अनि फेरि त्यसले त्यसको एट द्याट टाइम वट इट डज इज इट क्यान गो हेड एन्ड ड्यामेज द डिएनए आरएनए एन्ड प्रोटिन अफ द सेल्स सो दिस इज हार्मफुल त्यस कारण हामीले एन्टा अक्सिडेन्टहरू खाऊँ एन्टा इन्फ्लामेटरीहरू खाऊँ भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यही हो सो इन्फ्लामेसन इन्फ्लामेटरी मिडिएटर्स एडिममा रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिज जस्तै हामीले पेरोक्साइड सुपर अक्साइडहरू कुरा गरौँ है तिनीहरू चाहिँ भयो साइड इकोइन्स भनेर त हामीले एउटा यस्तो इन्फ्लामेटरी एउटा कुरा हो जसले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई ट्रिगर गर्छ एउटा मेसेन्जर जस्तो कुरा हो है अब यो चाहिँ एउटा जेनरल इन्ट्रोडक्सन भयो अब हामी वी कन गो ब्याक टु वाट्स कन ह्यापन इन साइड द एल्वियोलाई एउटा लङ्ग्स भित्रको एल्वियोलाईमा जुन दुई टाइपको सेल्स हुन्छ टाइप वन टाइप टु टाइप टुमा इन्भेट गरेपछि जब त्यो भाइरस बाहिर एक्जिट गर्छ एक्जिस्ट गर्छ तब के हुन्छ भन्ने कुरामा है अब एज सुन एज देर इज अ डेथ गोइङ अन इन दिस सेल्स वट इट डज इज इट इट ह्याज अ क्यापेसिटी टु रिलिज समथिङ कल्ड एज इन्टरफेरोन अब दन धेरै थाहा पाउनु मन लाग्यो भने इन्टरफेरोन एल्फा एन्ड बेटा भनौँ इन्टरफेरोन भन्ने कुरा यसले रिलिज गर्छ अब यसले चाहिँ के गर्छ भने दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्टरफेरोन कुनै कुरालाई इन्टरफेयर गर्ने जस्तो यसले चाहिँ के गर्छ भने जुन यो एउटा सेल्स त ड्यामेज भयो अब यसको वरिपरि यो जुन मैले स्ट्रक्चर बनाएको छु यो सबैतिर हुन्छ है यो एउटा यहाँ पनि होला यो पनि यहाँ पनि होला एउटा यहाँ पनि होला यहाँ पनि होला मलाई अब यो बनाइदियो एकदम मलाई लेट्स जस्ट मेक वन मोर what it does is 
This goes and relays the message to type 1 and type 2 cells that, hey, there is a, vac there is a, there is a virus in the vicinity. Virus is not there. Now prepare for a boss. Now it is informed girls. What happens is as soon as it does that, then this cell starts making a peptide. But a peptide is not like they, are, they get ready. But this product is damaged by the interferon release. The interferon is not released. It is not released. It is not released. It is not released. It is not is they start secreting something called as antiviral peptide. You want to lift it as you are this and this is the position. I will try to improve uh, next time. Present so interferon alpha beta le, inner light messages but higher. There is a virus, worry for surroundings, my virus. So, they start making antiviral peptide. Taki, they get prepared. So, anytime when there is a virus in invasion, they can break it down. You can a natural response. There is a suction. Or, you further precipitate one like, rock no suction. You can process so our interference just they or a crap and answer of our crack you on seven you're a crack you was on the name it's good about it very complicated complicated gone the month I know the key was on the name do it a crown sorry but keep us on money could have any pathogens or look at the invasion girl that's a you know your pattern on sides or let's say man since a human immune system lay Recognize gun kotsa the lam le pathogen associated molecular pattern one rubansum. So this very ma this could be a part cost on sa any Zabakunipani cells are damaged on sa the leotokura release girls the less I'm le D A M P is bano my escobaris. I mean there detail much a numbers of the edike bosom money damage associated. Molecular pattern, one release gas, one ethimatri bosom. Tesco sasate, I'm late by la cura goreco, as on cytokines. Pony release gas. Our as soon as this cytokine is released, what it does is you alveoli with a match different kind of cells or bus heaven side. But a very arco drawing gum, suitable is it? The key bosom money. You cite to kindly key girl seven. You would have bono my arco structure. As of your lecture side, maybe I need to break it down into two different parts so that it becomes easy for us to explain what are we talking about. You say key of a name, you say macrophazo. Cell so alveolar macrophago, then let's say mancilla of phagocytosis garne, or cell any infection but a botany cam or gossa. Of your cytokines, let's say key gossa, and he's a like eh, key cha, eh, of our infection by that, sir. You need to do something about it, but very early, a like activation. It activates. If you activate the many things start releasing. Now, I mean, inflammatory mediators are the general term. Now, what do you think about it? It starts releasing things like interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, Tissue necrosis factor alpha, sometimes also interferon. 
अब इसको बारे बुझ् था धे समय लगता है फिर यही डिटेल में जस्त इंटरलिक्विड मात्र पैंतीसवटा हो लेट्स वी डोट निड टू नो अल दोज थिंग्स यदि के बुझा अब मैक्रोफैज एक्टिवेशन भर अल दिज थिंग्स आर रिलीज न वट डू दे डू दे डू लॉस अफ स्टफ दीज आर दिंग्स दैट कैन क्रिएट आइदर रमेशन और दे कैन क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज स्टोन अब यह गुड एंड बैड दुईटे कुछ तो लग्न सकता अब हम बुझ कि सब भाला के इसको कस्ट हेबिट हो हेबिट होनी अब यह एलबुलाई बड़ा निस्क इट कैन मुव आउट इट कैन मुव आउट टू दलमोनरी कैपिलरिज पलमोनरी कैपिलरिज में इसलिए मुव आउट कर इसमें इंटरैक्ट कर बना सकता है यहाँ चाहिए कसरी बुझाऊँ यो एटा एंडोथेल वैस्कुल सेल्स हो जहाँ जहाँ बड़ा ब्लड आनी फिर ये एलवीलाई बड़ अक्सिजन दिए आपको कार्बन डाइअक्साइड दिखाने ठा हो अब इन सेल्स इस इंटरैक्ट गए अब इस इंटरैक्ट होने बि के हो जो एंडोथेल वैस्कुल सेल्स जो अलग अब कसरी बनाने यो यो भ They start moving closer to each other. ऐसे तो बस रहते हैं और ऐसे जब नज़िक नज़िक आओ तो है जैसे स्पेस और क्रिएट होने से भी हैं अब लेट मी जस्ट ये टाइप बनाऊँ मैं लेट मी सी ये टाइप स्पेस ही हैं ये टाइप स्पेस ही हैं ये टाइप स्पेस इस तो सो व्हेन दे एक्ट ऑन दिस एनोथेल वेस्कुलर सेल्स दे मूव क्लोजर एंड देन What happens is it creates a space. अब ये space create भाग पर ची क्यों उन सब तब अन्य कुराता हमले था पाय आलम वाला यहाँ वड़ा अब यहाँ पर का fluid हरू चाहे अब move out करना था ले it starts moving out अब move out करने duration में it can go into different location. हाई अब हम एट साधारण कुछ बुझ फिर अर्क अर्क कलर ने बुझ ये फ्लुइड मूव आउट भर यह अब पलमोनरी कैपिलरी रलबुलर मेम्ब्रेन को बीच में आर जमा भर भोच यहाँ एकदम बड़ी फ्लुइड भर अब यहाँ कुछ ठा में गए कुछ फ्लुइड भर तो सुनी तस्तरी योग एरिया सुनिश इस हमें मेडिकल टर्म में चाहिए भूमि अगि भर्खर हमें सुनिने भाई कुरोला एडिमा भू भो तर यह क्या इंटरस्टेसि लोकेशन में भाग हुई हमें इस इंटरस्टेसि एडिमा भ्लुइड बड़ी एकुमुलेट भाव रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करने लेयर अलग थिक हो आज आम सजिलोस ओ टू कार्बन डाइअक्साइड इंटरचेंज हो अब यह बाक्लो 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 होसैगरी यहाँ मत है भिपनी फ्लुइड एकुमुलेट हो यहाँ गए यहाँ गए फ्लुइड एकुमुलेट हो अब यो यह हमें के भो तो एलबीओला भित्र छिरे अगिसम तो हमें इंटरस्टेसि स्पेस में थी पर इंटरस्टेसि डे में भो अब एलबीओला भित्र छिरे इस भाई हमें ए अब इस फिर एडिम हो तर कस्त एलबीओलर हाई तो एलबीओलर एडिम भाई अब अब प्रब्लम के अब यहाँ प्रब्लम के होते हमें कुरा ये जो सेल्स इन तो अक्सिजन रबन डाइअक्साइड को एक्सचेंज में काम काम लग् पातलो मेम्रेन सजील आने जाने आने जाने काम होते तर सडनली अब मैसिव सेल्स रिलीज भाई गए लिक आउट कर इस फ्लुइड बाहर के बाहर निस्क सब तीर छरी अब यह मेम्रेन से अब थिक हो 
अब यहाँ से गैस एक्सचेंज इज नॉट गन बी एज ईजी एज इट वॉज बिफोर इट्स गन बी लिटल डिफिकल्ट हाई अब तेल हम के भो के होने कुछ इसो सोच अब हम आप बुझी हाल जेनरल टर्म में बुझ ए अब अब हम के बुझ यहाँ भिग अक्सिजन यहाँ भि जो हमें अक्सिजिनेटेड ब्लड अक्सिजिनेसन छो तो यहाँ आया भि बाहर आने लाड़ो होने तो पार्सल प्रेसर अफ अक्सिजन घटने भो अब हमें भैसकुलर सर्कुलेसन में पार्सल प्रेसर अक्सिजन कम होने बितीक अक्सिजन कम होने कंडीसन हमें के भूम तो यहाँ लेख हम के भाइपो के होगा मैं ब्रेकडाउन कर हाइपोक्सिमिया थोड़े अक्सिजन अब इस हमें जेनरल टर्म में भादा चाहे एसओबी अब एसओबी को भाज सर्टनेस अफ ब्रेथ एटा यहाँ कुछ सायद ये मिस्टेक ये मैं साइटो काइंस देखने पड़ने ठा में यहाँ तल देखी दिन सायद स्क्रीन में मैं यहाँ चाहे साइटो काइंस को बारे में बोला थे सर तर जान नमिलने आई थिंक स्क्रीन कट डाउन हो अब एसओबी सर्टनेस अफ ब्रेथ अब सर्टनेस अफ ब्रेथ वन अफ द बिगेस्ट कम्प्लिकेसन अफ कोविड भाइरस ए वन अफ द रिजन बिहाइंड दिस इज एरिमा भर ट्रांसपोर्ट न अब तीन हो तो ये मत हो अब इसमें भग कार्बन डाइऑक्साइड के पार्सल प्रेसर अफ कार्बन डाइऑक्साइड के होने भाई तो अक्सिजन तो घटो तर कार्बन डाइऑक्साइड को पार्सल प्रेसर तो बढ़ने भो अब बढ़ने भित्ति ये हाइपर थी अब यह हाइपर चाहे के होता हाइपर कैपमिया बड़ी कार्बन डाइऑक्साइड अब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा बड़ी भाई अब यह कार्बोनिक एसिडरस मिले ब्रेकडाउन भर प्रोटोन फर्मेसन बड़ी हो प्रोटोन कस्त भो पोजिटिव कुछ प्रोटोन फर्मेसन बड़ी भडनली एट यो कंडीसन डेवलप होगा जस हमें के भाई प्रोटोन को एसिड अब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी भो प्रोटोन बढ़ी भो अब तेज को मात्रा बढ़े हमें के भाई कस्ट खाल कंडीसन हो तेल भो सो वी कैन मूव ऑन टू सीचुएसन कॉल एड रेस्पिरेटोरी एसिडोसि कार्बन डाइऑक्साइड को पार्सल प्रेसर बढ़ो प्रोटोन्स बढ़ी बढ़ो तो एसिडिक एसिडिक होनी एसिडोसि भर अब यह लेटर कम्प्लिकेसन होता इनिशियली फिजियोलॉजिकली के होता जब बडी में कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा बढ़ी हो तब नेचुरल रेस्पोन्स को अनुसार बड़ी सास फेर हा कर फा शरीर ने कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी बाहर फैल सो सुरू सुरू में तो कंडीसन होगा चाँड चाँड ब्रिदिंग करने तो कंडीसन हो बिफोर द अनसेट अफ एसिडोसि मन को रेस्पिरेटोरी एल्कोलोसि होगा पैला ये अभी अरु कंडीसन बिग्रिद गए पे एसिडोसि एटा कंप्लिकेसन हो क्य इंटर एक्सचेंज भैर 
ये होता है वन ऑफ द सिचुएशन व्हिच कॉजेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो अब ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लाए हमले अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना सके बने अर्ली इंटरवेंशन होना सक सक कोविड में तो सरकार वी नीड टू मेक शुर डेट वी कैच शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अर्ली इन टाइम मान से लाया यो उटा साइन यो सिम्टम्स साइन एकदम वाइटल साइन ऑन सिम्टम्स में देख पास अब वी कैन मूव ऑन टू फर्दर कॉम्प्लिकेशन कि अब और क्ये होने सक सक बंदा केरी ये सेल्स हरु फेरी वैस्कुलर सेल्स में गौर है योड़ा एस्टो कुरा लाई एक्टिवेट करने सक सक योड़ा आमिया योड़ा कुरा बुझाम अब लाई यहाँ रखूं लिख मैं अब ठाउं पनी बाकी रहे यहाँ भीतर योड़ा एस्टो रिसेप्टर्स और उनसन जल्दी से क्ये कर सक ने यो इसमें फ्लो भाई रहे को डिफरेंट कंपोनेंट्स � आप हमें अटैच करते हैं जस्ट ए न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज़ और अटैच कर रहा है इलाफ़ फिरी बेहतर लग सा अब त्यों बने चाहे क्यों हो तो त्यों कौन से एक्टिवेट होने सकते हैं फिरी इनर के कारण ले एक्टिवेट होने सकते हैं तेल क्यों बने कौन से यो टैंसियर बेहतर गए ना सकते ऐसे ही या ऑक्सीजन कॉर्� ट्रांसफर ड्रामोसन नो बायरा मैन सिला शॉर्टनेस सब ब्रेड पायरा सा जरिये नया कॉम्प्लिकेशन क्यों क्यों जेनरेट पायरा सा बने समथिंग कॉल्ड एस वी कैम शॉर्ट फ्रॉम से वी कैम मो अब ये लाइक क्यों बने वैस्कुलर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल ये वैस्कुलर सेल्स में लाइक टैसिने जून मॉलिक्यूल जून सा � रेगुलेशन अपटेक भाई रहा है, बॉडी रहा है, तो इसका नहीं क्यों वो इसमें टैसी या रहा और उधर मच मोर कंप्लिकेशन होने लाये या इन्फ्लेमेशन काम कर लाये इली जाइन जाइन तो किन गर्स रहने कि न कि एल लाइस है भीतर क्या लाये अब आमंत्रित गर्स रहने और नया कुरा दैट स्टार्स गोइंग इनसाइड � मैक्रोफेज और उस संगई ये उटा सेल पर नहीं पड़ा आर को कोतर को कॉलर और आर को कॉलर दे पड़ा मैं ये दूसरा कुरा आरु तेल दे भीतर तान्ना थाले हो अब यो चाहे क्यों पंद्रह साल में एकदम इम्पोर्टेन्ट फैक्टर न्यूट्रोफिल सरु आर को चाहे क्यों और वो मैक्रोफेज़ और वो और वो धेरे आए अब जान कंप्लिकेशन और उन थाक से थाल सा या तो इल्ले इन्फ्लेमेशन ला कम कर सा या तो प्रिसिपिटेट कर सा अब क्यों उनसे अने नेक्स्ट मैच एक ही बनो मने अब यो जोन न्यूट्रोफिल सरुसन तेरे लाय मेनली इंटरलीकुन एट ले जाये इंटरलीकुन एट ले जाये क्ये कर स अब इल्ले इल्ला एक्टिवेट करस अरे अबे प्लस साइन रखा हुआ है तेरे एक्टिवेशन ओके हमले डैम प्रोसाइटो काइन ले मैक्रोफेज ला एक्टिवेट कर रहा है तो ये इसलिए रिलीज कर रहे को इंटरलीकिंग सर ले साइन अब यो न्यूट्रोफिल ला एक्टिवेट कर रहे हो और न्यूट्रोफिल बने तो अब एकदम वो प्राइमरी र बॉडी रेस्पॉन्स बाय बने, इम्यून सिस्टम को एक्सेजरेटेड रेस्पॉन्स बाय बने, बैलेंस करने को साथ साथ डैमेज बनी करने सकते। अबे एल्ले एल्ले एक्टिवेशन बाय पर सी, व्हाट कम्स आउट बने कि एल्ले इट स्टार्स रिलीजिंग सम ऑफ द थिंग्स कॉल्ड एस आर ओ एस रब प्रोटीन्स और रिलीज करने सकते हैं। अब हमले अगर ये भक्कर करा गए थे हम आरओएस बने हैं क्यों बने हैं? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और तो ये क्यों करने सकते हैं? इट कैन डैमेज द डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सेल स्ट्रक्चर और लाइज़ हैं। डैमेज करने सकते हैं क्योंकि ये हाइपर एक्टिव सा। अब वो क्� 
टाइप टू सेल्स लाइक गए डैमेज करना थाल टाइप वन सेल्स और टाइप टू सेल्स डैमेज कर अब हम सोच हाई वा कुछ यदि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसिज या प्रोटिएसिज टाइप वन और टाइप टू सेल्स डैमेज कर आउटकम के होता बारे हम यह हटाई दूँ हाई ये वी वी अंडरस्टैंड वन दिस इज अल अबाउट यहाँ से हम नया कुछ डिस्क्राइब कर टाइप वन सेल लाई डैमेज गयो टाइप वन सेल को फंक्शन के भाग थे हमें अक्सिजन रबन डाइक्साइड इंटरचेंज कर हेल्प कर लौ मे इस डैमेज गयो अब अक्सिजन कार्बन डाइक्साइड इंटरचेंज करने कुछ डैमेज भाषा के होता डिफिकल्टी हो डू थिंक विल हेपन अगेन मन को पार्सल प्रेसर अफ द अक्सिजन कम हो बड़ी में फिर ते हाइपोक्सिया होता जिस हमें सोर्टनेस अफ ब्रेथ भू जेनरल टर्म में टाइप वन टेल सेल डैमेज गयो घटो फंक्सन कर सकें हाइपोक्सिया झन पैल्य भैर हाइपोक्सिया अरु झन प्रिशिपिटेट भैर अब अर्क हर भाई इस टाइप वन सेल तो डैमेज गयो गयो अब टाइप टू सेल गए डैमेज गए टाइप टू सेल्स को फंक्शन हमें के भाथ सर्फैक्टेन बना सर्फैक्टेन ने के सर्फेस टेन्सन घटा सर्फेस टेन्सन घटाए घो बल्ल इंटर कैपिलरी भित्र को प्रेसर कम हो प्रेसर कम भल्ल तो कोलैप्स होने बड़ा बच्च भाई अब तो प्रेसर नहीं बढ़ो सर्फैक्टे नहीं प्रडक्शन भैर छेन भट कैन हेपन बैकग्राउंड में अलग साउंड आई रहता है अब चाहिए हाई अब घर में बसर भिडियो बनाक प्रोफेसनल सेटिंग छाइन प्लिज पार्डन अल दोज नॉइजेस आई एम ड्राइ आई एम गन बी आई विल ट्राई टू बी लिटल लाउडर नाउ अब टाइप टू में के भाई सर्फेस टेन्सन लाइक लाइक कंट्रोल करने है सब कंट्रोल करने कुछ बनाने सेल्स डैमेज भो अब यो होने बि के होलवियोलर एल एलवियोलर के होलैप्स सर्फैक्टर ने प्रोड्यूस कर सकें सर्फेस टेन्सन बढ़ो कैपिलरी प्रेसर एकदम बढ़ो भो कोलैप्स भो अब टाइप टू सेल्स कोलैप्स भैर टाइप वन सेल्स कोलैप्स भैर अगेन फर्दर इस अगेन इट डज सोर्टनेस अफ ब्रेथ वाई बिकज इट इज कजिंग समथिंग कड एज कति कम्प्लिकेटेड से अब ये समय तो भैस हाई अब अर्क एटा कम्प्लिकेसन के होता इन ये मत है अब इसमें अरु फर्दर केमिकल्स रिलीज होता जस्ते लेट्स टक अबाउट समथिंग दैट आर कॉल आर कॉल एज लिकुट्राइन्स लिकुट्राइन्स या प्रोस्टा ग्लैंडिन भीजी इन अर फर्दर केमिकल रिलीज होता इन के वट इज दू दे स्टिल कंटिन्ू टू डैमेज अल दो सेल्स तर अर्क इस जो एकदम एडनक्सिस्ट जो स्टेमोलाई हो जो ट्रिगर होने के होने जो ये एट क्रेनियल नर्व भूरा तो अब अब ठा हो जेनरल पब्लिक में तो अब ठा न होना तर हमें जमा में पढ़ा खेल मेडिकल स्कूल में आओस् हमें बाहरवटा क्रेनियल नर्व्स पढ़ाई थे तेम एट वेगस भेन्थ क्रेनियल नर्व को रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होना तिहर तेल गए एक्टिवेट कर लिकोट्राइन्स भो प्रोस्टा ग्लैंडिन भो या ब्रैडी क्राइनिन भो इट इट माइट रिलीज लॉट अफ स्टफ अभी वेगस नर्व ट्रिगर भाई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद सेंट्रल नर्वस सीस्टम सेंट्रल नर्वस सीस्टम में गए कम्युनिकेट करे 
उसले के गर्छ भने ओहो देयर इज समथिंग रंग गोइंग अन इनसाइड एलवीएलआई आई नीड टु क्लियर इट अप भनेर एले क्लियर गर्न पर्यो भनेर उसले एउटा रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ कस्तो खालको रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ कफ रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ अब सुरुमा चाहिँ अब कफ कस्तो खालको हुन सक्छ नन प्रोडक्टिभ कफ पनि हुन सक्छ नन प्रोडक्टिभ मतलब अब खकाहरु नलिस्किने तर एज टाइम मूव्स अन एज देयर इज एक्युमुलेशन अफ लट्स अफ डेड भाइरस सेल्स न्यूट्रोफिल्स म्याक्रोफ्याज दुनिया कुराहरु यसले चाहिँ एक्युमुलेट भएर पछि चाहिँ यो कफ हुँदा हुँदै लेटर टाइममा प्रोडक्टिभ कफ पनि हुन सक्छ किन किनकि यिनीहरु केमिकल मिडिएटर्सले गरेर वेगस नर्वलाई स्टिमुलाइ गरेर ट्रिगर गर्दा छ अनि कफ भइरहेछ अब हेर्दै जाऊ है कफ भन्ने बारे आयो सर्टनेस अफ ब्रेथ भन्ने कुरा पनि आयो है अनि अर्को कुरा पनि के हुन सक्छ व्हाट आर देयर हैन यो जुन दुईटा कुरा छ इन्टरल्युकिन 1 मेनली इन्टरल्युकिन 6 र अल्सो टिश्यु नेक्रोसिस फ्याक्टर यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ त सिक्स भन्दा पनि बडु वन र यो वन र यो टिश्यु नेक्रोसिस फ्याक्टर चाहिँ मेनली व्हाट इट डज इज इट गोज एन्ड एक्ट्स अन हाइपोथ्यालमस र यसलाई चाहिँ यहाँ लेखौँ है इन्टरल्युकिन वन र टिश्यु नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फाले चाहिँ हाइपोथ्यालमस भनेको ब्रेनमा भएको भएको टेम्परेचर रेगुलेटिङ सेन्टर जुन छ टेम्परेचर रेगुलेटिङ सेन्टरमा जुन जुन छ त्यहाँ गएर एक्ट गर्छ र त्यसले नयाँ सेटिङ क्रिएट गरिदिन्छ टेम्परेचरलाई बढाएर नयाँ सेटिङ क्रिएट गर्छ यसको मतलब के हुने हो व्हाट डज द्याट मिन द्याट मिन्स देयर विल बी फिभर अर्को सिम्टम्स अर्को साइन एक्चुअली साइन हो सिम्टम्स हैन फिभर अर्को साइन पनि था हो सर्टनेस अफ ब्रेथको कुरा गरौँ हामीले कफ रिफ्लेक्सको कुरा गरौँ अब इन्टरल्युकिन वन टिस्यु नेक्सिस फ्याक्टरले गएर हाइपोथ्यालसमा गएर टेम्परेचर रेगुलेटिङ सेन्टरमा यसलाई कम्प्रोमाइज गरेर फिभर प्रोडक्सन हुन्छ त्यस त्यसै कारण हामीले के देख्छौँ भने फिभर भएको देख्छौँ अब यति मात्रै हो त यति मात्रै हो त अरू पनि कुराहरू हुनसक्छ अरू के कुरा हुनसक्छ भन्दाखेरि यिनीहरू लिकोट्राइन्सहरूले जुन यो भ्यास यो जुन यहाँ भएको स्मुथ मसल्सहरू हुन्छ नि त्यसलाई गरेर ट्रिगर गर्न सक्छ ट्रिगर गरेर के हुन्छ भने ब्रोङको कन्स्ट्रक्सन हुन्छ हामीले ब्रोङको कन्स्ट्रक्सन भने कस्तो हुने श्रिङ्क हुने यसबाट जुन छिर्ने जुन क्यापासिटी यहाँभित्र छिर्ने जुन छ ठाउँ त्यो चाहिँ अलिकति श्रिङ्क गरिदिन्छ अब यत्रो थियो अलिकति सानो भयो भने के हुन्छ डिफिकल्टी हुन्छ अब ब्रोङको कन्स्ट्रक्सन भएर पनि के हुनसक्छ वेन देर इज अ ब्रोङको कन्स्ट्रक्सन हामी फेरि फर्दर कुरा गरौँ फेरि घुमी फेरि हामी हाइपोक्सिया हुन्छ सबै केमिकल्सहरूले यति कामहरू गरेर छ सो न Now we talked about shortness of breath. We talked about fever. We talked about cough. Yet say our pulmonary symptoms are boy. Eti gars. Ab ami ki hunu sakcha bhanne ni ab yo yadi badhdai gayo bhanne. Badhdai gayo bhanne yo interleukins haru pulmonary circulation ma matrai haina aru time ma aru tham ma gaalo pani. एक्ट गर्न सक्छ र यिनीहरूले अरू इन्फ्लामेटरी प्रोसेसलाई अरू ट्रिगर गर्न सक्छ यदि यो धेरै भयो भने यसले अब इन्डोभ्यास्कुलर सेल्समा गएर एक्ट पनि गर्न सक्छ त्यसबारे हामी अरू क्लासमा पढ्छौँ यो एक्स्ट्रा पलमनरी सर्कुलेसनमा गएर यसले अरू अर्ग्यानहरूलाई पनि गएर ड्यामेज गर्न सक्छ त्यसबारे पनि हामी पढ्छौँ नेक्स्ट सेसनमा अनि यो के हो त भन्दाखेरि यो साइटोकाइनले यति रिलिज गरेर यति धेरै इन्फ्लामेटरी प्रोसेसहरू भइरहेछ यो अनकन्ट्रोल्ड भयो इम्युन सेल्सको 
सोचे को बंदा body response आयो इकी ने की अब यो चाहे macrophage is blasting cells randomly production भाई रहा है रमान से ठीक हूँ ना तो अलग अलग होला तेरे crash पनी body भाई रहा है वो ये जो complications है simple form में बंदा है रे I might have a class on cytokine storm separately तेरे S L I simple form में बंदा है रे चाहे हमले cytokine storm बन्सो जिसको कारण ले चाहे maximum deaths अरु covid में देखिए कुछ अब आज जो क्लास वाली कितने लामा बॉय अब वो उन्हें क्लास में आते हैं मो ये लेक्चर लाए आउट कंटिन्यू बोली नहीं मो अपलोड करने ला वेर विल बी टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा पल्मोनरी इफेक्ट्स ऑफ व्हाट हैपेंस इन द लंग्स आज जो क्लास ये तीन हो आमी कह रही आउट बी अपलोडिंग नेक्स्ट क्लास वेरी सून आमी कह � तेज़ वो कारण ले अब पल्मोनरी सिस्टम में डैमेज भाई रहा मानसिला की ना सोते सब ब्रेथ होने सा मानसिला की ना फीवर आउट सा मानसिला की ना कॉफ होने सा वन्नी कुरा को एक्सप्लेनेशन सा फिजियो पता है फिजियो लोच्चा यो हो बोली हमें कुरा कर सो कसरी अब एंटी अब केरे क्वाइगुलेशन में कसरी ले इफेक्ट कर सा ले प्रो क्वाइगुलेशन Jadi faring semua, kau sedih jangan so. Orang kiki mana saksi bannya kura, kau sano ferry orang kelas korum la. Tapi azu kelai saya, amli pulmonary circulation mana saya, eti kura pun saya mana kura saya bujum. Aba mali bol dah hari katai ke error bahawa mana saksi ma punya aba dah hari pula goreko. Teti dah hari abih yo kelas ma pono dekor so, ni puni I teach. Teti abah jadi recall aathi, teti sebari bane. If there are any suggestions, please do let me know. Tapi basically eti saya, this is the process. What happens? अनि केरी यही ठाउँ हो, जहाँ से हमले इम्यून सिस्टम लाय हमले कर्स पनी बन्सम, ब्लेसिंग पनी बन्सम। इति बायो ठीक का मात्रा में बायो बने, सभी कुरा अलाय लिक्विड्राइंग्स अलाय, इंटरलिक्विड अलाय, न्यूट्रोफिल अलाय कंट्रोल कर रा, क्लियर आउट कर नो बने सक्सक, है ना? तो अगर आइना प्रोपेचुएट � अब तेज़ काम इट कैन गो आइडर वे तर यो जो साइटोकाइन स्ट्रोम मैंने कुछ आप देखा है तो जाइए बेसिकली आई डोंट थिंक आई हैव सीन मोर देन टू परसेंट अब हम मो आपनो स्पेसिफिकल ये आपनो काम करें उठाऊं को बारे कुछ आप देखो तो यहाँ जाइए हमले और जैसे हम मेबी अराउंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी they went into cytokine storm and we were not able to control that and they died of different extra pulmonary uh, complications. So we'll talk about that in our later class. Thank you so much for listening to me. About our class, we'll talk about other complications related to COVID. Thank you.